ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അടിപൊളിയൊരു അച്ചാറാണ് പൈനാപ്പിൾ അച്ചാറായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പൈനാപ്പിൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നടു നടുഭാഗത്തുള്ള ആ കട്ടിയുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കളയാം അത് എടുക്കരുത് പിന്നെ അധികം പഴുത്ത പൈനാപ്പിളും എടുക്കരുത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വലിയ അല്ലിയാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ചെറിയ അല്ലിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലി എടുത്തു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഒരുവുള്ള പച്ചമുളകാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ഇഞ്ചിയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്നും മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അച്ചാർ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അച്ചാർ പൊടിയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ബോട്ടിലാക്കി മാറ്റി വെക്കാം ഇത് രണ്ട് ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണിത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം സെനൂസ് കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി